हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में और आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो आज हम बात करेंगे क्लास सेवन साइंस चैप्टर फाइव एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट की इस चैप्टर को मैंने इसमें एकदम ब्रीफली और आसान तरीके से समझाया हुआ है कृपया इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइव एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट अब सबसे पहले एसिड्स एसिड्स क्या होते हैं दी चार सो इन टेस्ट मतलब जिनका टेस्ट खट्टा होता है हम उन्हें एसिड्स बोलते हैं एंड द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक मतलब जिसका केमिकल नेचर कैसा हो एसिडिक जैसे लाइक like एग्जांपल में एसिडिक एसिड है हमारा फॉर्मिक एसिड है एटसेट्रा और अब हम बात करते हैं कुछ एसिड्स और वो किस में पाए जाते हैं यानी कि फाउंड इन अब नेम ऑफ एसिड सबसे पहले एसिटिक एसिड और फाउंड इन किस में पाया जाता है विनेगर में और फॉर्मिक एसिड एंड स्ट्रिंग एक चीज पता है स्टूडेंट तुम्हें चीटी का दूसरा नाम फॉर्मिका भी होता है क्यों क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है उसी के आधार पर उसका साइंटिफिक नेम फॉर्मिका होता है एंड सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट सचेस ऑरेंज लेमन एक्सेट्रा मतलब जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें पाए जा सके संतरा है नींबू है इन सब में एंड अब लैक्टिक एसिड एक कार्ड में पाया जाता है मतलब दही में और ऑक्जेलिक एसिड स्मेच में मतलब पालक में और एस्कोरविक एसिड जिसमें विटामिन सी होता है मतलब आमला में और सिट्रस फ्रूट्स में और टार्ट्रिक एसिड टारमेंट में ग्रेप्स में अनरेप मैंगो मतलब कच्चे आम में ग्रेप्स में इमली में इन सब में पाया जाता है एंड अब बेसिस दीज आर बाइटर इन टेस्ट मतलब ये कड़वे होते हैं टेस्ट में एंड सोपी टू टच मतलब उन्हें छूने पर सोपी यानी साबुन साबुन जैसे थोड़ा महसूस होता है द बेसिक नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज बेसिक इसका बेसिक नेचर कैसा होता है बेसिक होता है एंड अब नेम ऑफ बेस एंड फाउंड इन बेसिक का नाम और वो किस में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है हमारा लाइम वाटर में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये विंडो क्लीनर में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है सोप में यानी साबुन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में एंड अब न्यूट्रल न्यूट्रल क्या होते हैं न्यूट्रल टेक्ट सब्सटांस विच आर Neither acidic nor basic are called neutral. ना तो जो एसिडिक होता है और ना वो बेसिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं हम न्यूट्रल बोलते हैं अब आता है हमारे इंडिकेटर्स सोल्यूशन ऑफ सब्सटांस डेट सो डिफरेंट कलर इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स मतलब वो इंडिकेटर्स हम उससे बोलते हैं जो हमें बताए या वो चीज क्या है एसिड है या तो बेसिक है या तो न्यूट्रल है जिससे हम चेक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स जिसमें हम एसिड डालते तो और कोई कलर मिलता है बेस डालते तो और कोई उसे हम क्या बोलते हैं इंडिकेटर इंडिकेटर मीन्स जो हमें संकेत दे के वो क्या चीज है एसिड है बेस है या फिर न्यूट्रल है इन सबको चेक करने का काम आते हैं इंडिकेटर्स अब आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस मतलब जो नेचर में पाए जाते हैं हमारे चारों तरफ अब लिटमस द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस मतलब सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला लिटमस इंडिकेटर है हमारा इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम लाइकन्स मतलब लाइकन से लिया जाता है इट हैज मऊआ पर्पल कलर इज इन डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर में पर्पल कलर देता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू बेसिस क्या होता है रेड से ब्लू में चेंज होते हैं और एसिड्स में क्या होता है ब्लू से रेड में चेंज होता है क्या लिटमस इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन एंड स्ट्रिप ऑफ पेपर मतलब ये पेपर के स्ट्रिप और सोल्यूशन दोनों में अवेलेबल होता है इट इज अवेलेबल एस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर मतलब दो कलर में 
अवेलेबल होता है रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर्स जिस पे हम चेक करते हैं क्या कौन एसिड है कौन बेस है एंड अब आता है हमारा टर्मरिक टर्मरिक मतलब हल्दी इट इज येलो कलर इन न्यूट्रल फॉर्म ये न्यूट्रल फॉर्म में कैसा कलर का होता है येलो ये तो सभी को पता है हल्दी येलो ही होती है एंड एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन मतलब ये रेड में चेंज हो जाता है सबसे कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हो जब हल्दी में आप साबुन मिला दो तो उसका कलर कैसा हो जाता है रेड ये रेड कलर में क्यों चेंज होता है सोप एड करने पर क्यों क्योंकि सोप में हमारा बेस होता है सोप हमारा बेस से ही बनता है हमने पहले पढ़ा था ना सोप में क्या होता है बेस होता है अब आता है हमारा चाइना रोज इट रिमेन्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन बेसिक सॉल्यूशन मिलाने पे ग्रीन कलर में चेंज होता है और एसिडिक सॉल्यूशन मिलाने पे डार्क पिंक में चेंज होता है क्या चाइना रोज अब आता है हमारा रेड कैबेज इट टर्न एसिडिक सोल्यूशन टू रेड एसिडिक सॉल्यूशन को रेड में चेंज करता है एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ब्लू बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाए इसके साथ तो एक इसमें चेंज होता है ब्लू में अब आता है फिनोफेलिन इट इज एसिड बेस इंडिकेटर इट कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स पिंक इन अल्कलाइ सॉल्यूशन मतलब अल्कली सोल्यूशन में एक ऐसा पिंक कलर में चेंज हो जाता है एंड अब आता हमारा न्यूट्रलाइजेशन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन इसमें क्या क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन इसमें सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है यानी कि प्रोड्यूस होता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब हीट के एवोल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एसिड प्लस बेस यानी कि एसिड एंड बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्ट एंड वाटर बनाता है और हीट इज इवॉल्व मतलब थोड़ी हीट इवॉल्व होती है मतलब हीट निकलती है आप पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ मतलब हमारी लाइफ में उसका क्या यूज है इन डाइजेशन आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है मतलब होती है पेट में इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड या हमारा खाना पचाने में मदद करती है क्या एस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इन डाइजेशन मतलब बहुत सारा एसिड अगर प्रोड्यूस हो जाए हमारे पेट में तो क्या हो जाता है इन डाइजेशन इट इज न्यूट्रलाइज बाई टेकिंग एन एंटा एसिड सच एस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब हम एंटा एसिड लेते हैं मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे कि हम हमारे पेट में गैस बनती है तो हम क्या लेते हैं इनो लेते हैं इनो क्या काम करता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट करता है पेट में एसिड बन रहा है हम बेस लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर हमें जल्दी आराम मिल जाता है जो हमारे पेट में गैस बन रही होती है जो गैस बन रही होती है मतलब वो गैस नहीं होती वो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है पेट में इसीलिए हमारे पेट में गैस बनती है इसीलिए हम क्या लेते हैं एंटा एसिड आपने इनो पे लिखा हुआ देखा होगा कभी कभी एंटा एसिड लिखा रहता है उस पर एंट वाइट यानी कि चीटी के काटने पर वेन एन एंट वाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इन टू द स्किन मतलब वो छीटी जब काटती है तो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देती है द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्राइल बाइज द रोविंग मोस्ट बेकिंग मोस्ट बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग सोडा से हम उसे रब करते हैं यानी रगड़ते हैं तो क्या होता है वो न्यूट्रलाइज इफेक्ट होता है और कैलामाइन सॉल्यूशन है या फिर कैलामाइन ये क्या होता है बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं हमारा सॉल्ट प्लस वाटर इसी इसी को हम क्या पढ़ा था हमने पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ा था अब आता है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट वेन द सॉइल इज टू एसिडिक मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाती है क्यों होती है ज्यादा एसिडिक हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं इसीलिए उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है या फिर वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम उसके किससे ट्रीट किया जाता है बेस से यानी क्विक लाइम जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है और स्लेक्ट लाइम जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये मिला के हम उसे न्यूट्रल करते हैं फिर हमारे सॉइल फिर से फर्टाइल हो जाती है और जो हमारा फैक्ट्री वेस्ट है मतलब द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स मतलब बहुत सारा जो फैक्ट्री वेस्ट है वो भी एसिड कंटेन करता है अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग